Ito na naman po tayo. Isang panibagong araw ng bagong kaalaman. So, ngayon, gagawa po tayo ng burger bun. So, sa ating burger bun, meron po tayo 1 kilo ng first class. First class is also called bread flour or hard flour. Isa lang po yun. So, i-transfer po natin sa ating mixer. Hello, guys. Then, meron po tayong yeast, 10 gram. So, asalin po. Okay. And then, sugar, 170 gram. Okay. So, nandito na po yung, yung flour, sugar, and yeast. I-mix nyo po. Okay, once na-mix nyo, set aside yung muna. Meron po kayo dito 480 gram okay. na water and then uh, salt, 16 gram. Ligay niyo po dito. Mix. Ayan. And then, nakaprepare niyo rin po ang inyong shortening 50 grams. So, ilalagay po natin ito sa ating mixer. So, ito na po siya na sa mixer. Dahan-dahan po natin ilalagay ang ating tubig na may asin. So, mag wait lang po tayo na ma-form siya. Then, ilalagay na po natin ang ating shortening. So, nakumbay na po siya lahat. You can see. So, ilalagay na po natin ang ating shortening. So, nakita niyo siya. Ayan na. Tapos na. Katanggalin lang po natin. So, atin na po yung ating burger bun. So, i-round lang po natin. So, you can do uh, papakita ko nga nga yung ano, may, may pinicture na akong window test. So, dapat ganun po yung dough nyo. 
So, this is like after 15 minutes of kneading. Ayan na siya. Then, meron po kayo naka slightly grease na bowl. Okay. Ilagay niyo po dyan ang ating dough. And then, i-rest po natin siya ng 1 one and 1 one and a half hour. Or until double ang volume niya. So, ang fermenting time is depende po yan sa, sa weather, sa flour, and sa, sa recipe na gamit niya. So, basta nakita niya po mag-double na siya, mag-alsa-alsa na siya, mas marami sa, na, na, sa dough niya, pwede na po yan. So, cover lang po natin siya. Lagyan natin sa warm place sa ating bahay. And then, wait po natin siya mag-volume. So guys, eto na po yung ating burger bundle. Ito na guys, na po siya. So i-punch nyo na. And then, magtitimbang po tayo ng dough, 50 gram each. Timbang po kayo ng 50 gram each. Bali, ang magiging yield dito is nasa 34 pieces. So, eto na po yung dough natin. 50. So, you need to round your dough. So, mas na-round yun na po siyang ganyan, i-press niyo po siya, and then, ito po. Then, ilagay niyo dito sa inyo ang baking cake. Then, repeat the process until maubos po ang dough. Make sure na smooth po talaga yung top niya. And then, finish the rest of the dough. Okay, using two hands, like this. Nakaganito po. So, is this, nakapag po ako ng oven sa 375 degree Fahrenheit. Then, ibibake po natin ito for 15 to 18 minutes or until it's done. Yeah. 
Ayan, ako. So, ayan. So, let's start to bake. So, ito na po siya. So, hindi siya dikit-dikit kasi maasa pa po yan pag gilip. So, see ya! Hey. Hello! So, ito na po siya. Na-bake na. See, ang ganda ng pagkaka- Doon. So, this is 50 grams lang. If you want much bigger bun, small. Uh, gawin niyo pong 100 grams. Yeah, that's the baby one. Like you. So, ito yung nag-slightly cool down na siya. Can I eat this already? Yeah. So, that's what's inside. Hey. Yeah, the most. Yeah. Boing, boing, boing. <laughs> so there's our burger bun. Small na burger bun ng po siya. For, for my kids' tummy. <laughs> this is our home consumption lunch box. So, if you, the recipe will be in the description box and on the video. Thank you for watching. Bye.